Parece que para los fabricantes de smartphones el 2018 ya se está acabando. Y como ocurre en todas las generaciones, cuando esto ocurre, aparecen los mejores smartphones de todo el año. Y Honor se ha puesto las pilas con el Honor Magic 2. Un smartphone que tiene todo lo que esperamos. Un diseño increíble sin marcos que es espectacular y prácticamente sin ningún rival con mecanismo de cámara retráctil. Tenemos la mejor potencia de la gama alta de Android, una grandísima pantalla, como digo, con marcos increíbles. Una cámara que pinta muy bien, una buena batería, la mejor carga rápida de la historia y lo que es mejor, un precio increíble. Lo bueno es un smartphone que da mucho de calar, que causa un montón de expectación, pero es que hoy ya lo sabemos todo acerca de este smartphone. Dimensiones, la pantalla, el hardware, todo Incluido la fecha de presentación y el precio de este smartphone. Así que te digo, si quieres saberlo todo del nuevo Honor Magic 2, quédate porque empezamos. Y como siempre, antes de comenzar, te invito a que si esta es la primera vez que es un vídeo de mi canal y te gusta estar siempre al tanto de las últimas novedades, noticias y filtraciones del mundo de los smartphones, te suscribas a este canal para así no perderte ningún vídeo y saberlo siempre todo a la última de los smartphones que te interesan, entre ellos el que tenemos en el día de hoy, el Honor Magic 2. Y me atrevo ya a decir que es los smartphones más espectaculares, más llamativos y más interesantes de todo el 2018. Dicho esto, vamos ya a conocerlo porque sí, lo sabemos todo y comenzaremos por su diseño. El punto más llamativo y destacable de este smartphone, aunque no es el único. Y nada más verlo a simple vista, ya podemos observar que tenemos un smartphone que se toma, y muy en serio, la construcción de frontales con pantallas prácticamente sin ningún tipo de marco. Muy importante, como veréis que destaca un montón, tenemos exactamente la misma idea y filosofía que el Xiaomi Mi Mix 3. Un smartphone de cámara retráctil, pero no como por ejemplo la de los Bobo NX o Vivo Next. Tenemos una cámara que se mueve, pero cuando tú la activas, no hay mecanismo, tú la empujas hacia abajo de la pantalla y la cámara sale hacia arriba. Llamativo y como digo, idéntico a Mix 3, pero más que plagio, lo veo una competencia frente a este smartphone de Xiaomi muy, muy interesante y que va a estar a un nivel excepcional. Como veis, lo más importante, los marcos son súper reducidos y todo lo importante, como sería el altavoz, las cámaras y todo lo demás, lo tenemos en el módulo extraíble. Importante, parece ser que lo que tenemos ahí va a ser un doble sensor, al menos una cámara con un sensor secundario para un reconocimiento facial en tres dimensiones. Sí, el que tiene el Huawei Mate 20 Pro, cosa muy interesante y que va a estar realmente bien y llamativa. Por lo demás, destacar marcos, repito, muy bien conseguidos, pero si bajamos un poquito y hacemos un zoom más amplio, vemos como este marco, aunque está a un nivel increíble, sí que es un poco más grueso que los demás. No es dramático, no es malo, pero bueno, comentarlo que aún reducir al máximo las pantallas en el marco inferior parece ser tarea muy, muy complicada. Ahora sí, si pasamos a la parte de atrás, tenemos un parentesco muy cercano al Huawei P20 y P20 Pro, sobre todo a este último. ¿Por qué? Porque tenemos construcción en cristal y lo más llamativo, tenemos un triple sensor trasero, tres cámaras, igual en disposición vertical con el P20 Pro, pero además no tenemos ningún lector de huellas, por lo que parece que todo apunta a que el único modo de desbloqueo, aparte del pin o el código, sea desbloqueo facial. Confían y mucho en el facial 3D de la parte delantera y prescienden del sensor de huellas, como por ejemplo hace Apple, y os digo, llamativo porque en los últimos días las críticas al lector facial del Mate 20 Pro no eran muy buenas y parecía fácilmente engañable. Así que esperemos que lo eh, pulan un poquito más, lo depuren, porque si esto no va del todo bien, va a ser algo muy dependiente, va a ser lo único parte del pin y puede que sea algo que le juegue una mala pasada a, a Honor, pero bueno, no está mal del todo y el diseño, como digo, es espectacular. En cuanto al jack de audio, parece que no lo tenemos, pero por suerte sí contaremos con expansión por micro SD para la memoria, cosa que está realmente bien y de momento protección frente de polvo parece que tampoco vamos a tener, al menos tendremos IP53 como por ejemplo el RIP20 frente a las picaduras y poquito más. Un diseño muy bueno, bonito, innovador 
y que va a hacer una guerra increíble al Xiaomi Mi Mix 3 y eso me va a encantar. Ahora sí, si pasamos a la zona delantera y empezamos su pantalla, nos llevaremos una muy muy buena impresión. En este caso contaremos con un panel de 6.39 pulgadas, un tamaño muy grande, pero que viendo que ya no es el más grande del mercado y que además los marcos están optimizados que prácticamente cualquiera de smartphone del mundo, yo lo veo muy bien el tamaño final va a ser dentro de las estándares actuales de la gama alta un tamaño contenido o comedido, así que está bastante bien. Lo demás tenemos resolución Full HD Plus con formato 19 números. Y al igual que los Mate 20, contaremos con un panel AMOLED, algo bastante bueno para muchos. Lo malo siempre, pues un panel AMOLED se puede quemar, pero es llamativo. Y es lo que explica que los marcos estén tan bien conseguidos, cosa que con los IPS es un poco más complicado. Y tener un panel tan grande, tan bueno y con pocos marcos, hace que la inmersión sea increíble. Y eso está genial. Pasemos a otro punto muy destacado y muy bueno de este smartphone, como es el del hardware que dota de potencia a este dispositivo. Y como sabréis ya, tenemos lo mejor de la gama alta de Huawei, que es actualmente, aunque no por mucho tiempo, lo más potente del mundo en el mercado Android. Estamos hablando del High Silicon Kirin 980, procesador propio de Huawei, que cuenta con la Mali G76 como gráfica y que es actualmente el único procesador en Android de 7 nanómetros que ofrece una potencia realmente buena. Unos números bastante buenos y que es actualmente lo más potente del mundo en Android. El tema se ha demostrado que sí es superior a un Exynos o Snapdragon de la misma gama, pero que no por mucho. Y ya en los próximos meses habrá un próximo Qualcomm o Exynos que lo supere. Aún así, actualmente una potencia increíble. Pero bueno, contaremos además con dos versiones. Una con 6 GB de RAM y otra con hasta 8 GB de esta misma memoria. Con 128 y hasta 256 GB de lanzamiento interno ampliado por microSD. Así que sí, en potencia y memorias, de momento Honor, no se da con chiquitas y tenemos de lo mejor de todo el mundo. Además, vendrá de fábrica con EMUI 9 sobre Android Pie, cosa que está realmente bien y va a ser potente y muy fluido. Quizás no el mejor, pero sin duda uno de los mejores. Y además contaremos con grafeno como tecnología para disipar el calor, cosa que está genial. Y os digo, en tecnología punta, este marco sin duda destaca en todos sus apartados. Ahora sí, un punto muy importante como es el de la cámara, también está bastante bien. En este caso, como visteis antes, contaremos con un triple sensor trasero. La principal es de 16 megapíxeles con un focal 1.8. La secundaria de 24 megapíxeles con un focal 2.2 y el tercero de 16 megapíxeles también con focal 2.4 y cada uno sirve para hacer fotografía normal, fotografía en gran angular y fotografía con un zoom por 3 al igual que el Mate 20 y Mate 20 Pro. Por lo que sí, aunque quizás no es la misma cámara que la del Mate 20 Pro, tenemos una buena cámara y aunque sea un poquito peor, en funciones es exactamente igual. Como siempre y es costumbre en Huawei con su chip de NPU de inteligencia artificial, tendremos una experiencia fotográfica muy potenciada por la inteligencia artificial. Contaremos además con modo retrato y muchas más características como el codiciado modo noche que va a ser también genial en este smartphone. Y si pasamos al apartado del vídeo, contaremos con esta óptica digital y también por inteligencia artificial. Si hablamos ahora de las cámaras retráctiles delanteras, Contaremos con un sensor único de 16 megapíxeles y un focal 2.0 que por IA también tendrá funciones para poder conocer el rostro y así hacer un desbloqueo facial con un sensor bastante bueno y como dijimos antes, al ser un sensor secundario tenemos reconocimiento 3D igual que el 20 Pro para hacer reconocimiento de objetos, para meterlos en el mundo virtual lo escaneas y lo tienes, como hace también por ejemplo Sony y el desbloqueo facial mejorado, que veremos qué tal es, pinta bien, pero cuanto menos sospecharemos un poco de este, esta característica de este smartphone. Y si hablamos ahora de la batería, contaremos con una capacidad de 3.400 mAh, que sí, para empezar, queda bastante lejos y parece corta respecto a los 4.000, 4.200 o hasta 5.000 de la familia Mate 20, pero que en teoría, al menos para dar un día entero de uso, no debería darnos ningún problema y lo mejor, Contamos con la carga rápida Supercharge de Huawei, igual que los Mate 20, y que promete cargar casi 3.000 mAh en 30 minutos. O sea, 
el 70% o el 60 y largos en media hora. Estará entero en cuántos? En 45 minutos, 50 minutos, la batería entera. Una auténtica locura. Como digo, la batería, para donde de uso y un poquito más. No es mala, pero no es la mejor. Ahora sí, lo sabemos todo. Falta conocer cuándo se presenta oficialmente y cuál va a ser el precio de venta. Pues bien, se espera, como se confirmó desde Honor, que el próximo día 31 de octubre se presente este smartphone. Curioso, 6 días después del Mimix 3, 2 días después del OnePlus 6T y un día después del evento de Apple. Llamativo y veremos qué tal está esta tan intensa semana. Queda muy poco para verlo. ¿Y el precio? Pues bien, se estima que, al menos en China, ronde un precio que esté entre los 800... 900 euros, un precio que a ver, va a ser elevado o a sea, unos 800 dólares también más o menos, que comparado a lo que es normalmente Huawei y Honor está bien, ofrece un montón, pero sabemos, el máximo rival es el Xiaomi Mi Mix 3, que se presenta unos días antes y se espera que sea algo más barato, entre 500 y 600, casi 300 dólares euros menos, una diferencia grande, te pregunto, ¿lo ves bien? Yo lo veo genial, un diseño increíble, potencia de sobra, pones en la pantalla, cámaras que prometen y batería correcta, un carga rápida, increíble. Pero lo ves mejor que los demás, crees que el Mi Mix 3 le quita la importancia. Lo que sea, en los comentarios que estoy dejando leer con vuestra opinión respecto a este smartphone que me ha gustado. El precio quizás debe bajar un poco, pero de momento es un smartphone muy, muy bueno. Como digo, en los comentarios. Déjame un buen like si te ha gustado para apoyarme. Y ahora vamos a subir este tipo de vídeos día tras día. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si no quieres perderte nada, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.